ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് ഊത്തപ്പമായിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അരുവെല്ലാം ഞാൻ സൈഡ് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് നമുക്ക് സൈഡ് വേണ്ട അന്നേരം അതിന് എന്നാ പറയുക ആ നമ്മൾ ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു വേറൊരു കളർ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കളയണ്ട അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേര് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബ്രെഡ് ക്രംസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഐ കാർഡിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ വലിയ ജാറിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കുറേശ്ശെ അങ്ങ് നുള്ളി മുറിച്ച് മുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര കപ്പോളം റവയാണ് അതായത് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അര കപ്പോളം വരുന്ന റവ ഇത് വറുക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അര കപ്പ് റവ ഇട്ടു ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം മൈദ മാവ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തത് അത് എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര കപ്പോളം തൈര് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാ കപ്പോളത്തേക്ക് ചുരുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ പുള്ളിയില്ല ഈ തൈരിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അര കപ്പോളം ഞാൻ ചേർത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര കപ്പോളം തന്നെ വെള്ളവും ചേർക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഈ റവയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ഒക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി കണ്ട ഈ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നില്ല ആ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയിലുള്ള നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മാവ് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മാവ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അരിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇഞ്ചി വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി അതായത് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോള റെഡിയാണ് അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായി നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ റവയെല്ലാം കൂടെ ആ വെള്ളമെല്ലാം കയറി പിടിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് മാവിനെ ക അരച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒത്തിരി കട്ടി കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മളതിനൊന്ന് എന്നാ മാവ് പരുവത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്കിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാക്കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാക്കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ അളവ് നോക്കിയില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു കാക്ക അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട വളരെ ചെറുതായിട്ടൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതാ അപ്പം ഞാനിനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഊത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പാനിൽ ഈ നെയ്യൊക്കെ അല്ലെ എണ്ണ നമ്മൾ പുരട്ടാനത് ചിലർ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പുരട്ടുക ചിലർ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചൊക്കെ ഒരു സവോള എടുക്കുക ആ സവോളയുടെ നടുവെ നടുക്ക് കീറിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി എന്നിട്ട് എണ്ണ അതിനകത്ത് മുക്കി ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് എന്നെ ചുറ്റിക്കുക അതായത് ഈ ഫോ ഈ ഓയ ഒനിയൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓയിലോ നെയ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാൻ ആ എന്താ പറയുക ഒനിയൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും അതൊക്കെ ഈ ദോശയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ അതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തീരെ ലോ ഫ്ലെയിം അല്ല ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഊത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മാവ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ ഒന്ന് ഞാൻ വെതറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മൂടി വെക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടല്ല വേവിക്കാറ് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാറ് എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ദാ ഇതിപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാനിനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എണ്ണയും ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ തൂന്തോറും അതിന് ക്രിസ്പിനെസ് കൂടും നമ്മുടെ ഊത്തപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ എണ്ണ കളർഫുള്ളാ നോക്കിക്കേ ഇത് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ തൂവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതാ നോക്കിക്കേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവർ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചോളും ആ ബ്രെഡ് ദോശയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളത് കഴിക്കും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിനി ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ദോശ കുറച്ചും കൂടെ മാവിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഊത്തപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 